കർത്താവിന്റെ മാതാവിന്റെ അൻപതാം വിവാഹ വാർഷികം നടക്കുകയും അൻപതാം വിവാഹ വാർഷികം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ലേ പലരും അത് ഭയങ്കര ആഘോഷമാക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെ അൻപതാമത്തെ വിവാഹ വാർഷികം ഭയങ്കര ആഘോഷമായിട്ട് നടക്കുകയും അപ്പോൾ ഈ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്നും വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുവെച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഈ അൻപത് വർഷമൊക്കെ എങ്ങനെയാ അപ്പച്ച നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല കിലോമീറ്റർ നടന്നു നടന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും അപ്പൊ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു ഒരു നല്ല കാര്യമായി അമ്മച്ചിയുടെ സംസാരവും കുറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണ് തീരും മോനെ ഇന്ന് അമ്പതാമത്തെ വിഭാഗം വാർഷികം നടക്കുന്ന രാവിലെയും അപ്പച്ച നടന്നിട്ടാ വരുന്ന കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഈ അമ്പതാം വാർഷികം നടക്കുന്ന ഇന്ന് രാവിലെ അപ്പച്ചൻ നടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ലത് വീട്ടിലെ ആരോഗ്യവും കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം രണ്ടുപേരും കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ നിർത്തിയാൽ അവിടെ പ്രശ്നം തിരിയും അപ്പോൾ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോയെങ്കിൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ വിനോദിച്ചാൽ പതിനൊന്നാം തീയതി നിങ്ങൾ ഒന്നായി തീരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നടത്തുവാക്കി വേണ്ടി വരും കാര്യം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിത്യ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിർത്തി വെക്കണം ഇല്ല എന്റെ ചായ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരുമിച്ച് ആകപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവിധമായ നന്മകളും ദൈവം നേരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസിനിരിക്കുന്നു കർത്താവിനെ സഹായം